欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：沉香如屑超甜的婚服花絮，杨紫的眼神好撩，诚意的酥感很赞。杨紫和诚意主演的仙侠剧《沉香如屑》是今年很多人特别期待的一部剧，两位主演颜值演技很让人放心。看 MV 和预告中，他们的状态也非常好。最近官方播出了主题曲《沉香》的 MV， 除了这个大福利外，其他的海报花絮也是放个不停啊。比如应渊和颜淡的白色婚服花絮，一起来吃糖吧。主题曲《沉香》由张靓颖和张杰演唱，歌曲有点缠绵忧伤的感觉。欢瑞的剧，只要是开始营业，就会连续不断发福利。比如这张主角们甜蜜的侧脸，他们换上了华丽的婚服，这 CP 感真不错啊。第二张也是官博发的海报。单人拼在了一起，两人都是穿的白色，但怎么看怎么好看。严旦拿着一盏莲花灯，旁边的应渊是白发瞎眼的时候。福利当然不止这些，还有两人婚服的拍摄花絮，真的超级田园。婚服的首饰很符合他们的气质。杨子的是白色珠链，诚意的白色发冠，加了长长的白色发带。右边杨子这个抬头的眼神也太会撩了吧？请问应渊还好吗？这两套白色的婚服，仙气飘飘，很好看。尤其是用了古风机后，发带和轻纱会随风飘起来。两位的身高差正好，这个挨近的距离，我给满分。甜蜜的对视，当然也是不可少了。杨子的发冠做得好精致，两边还有一些流苏款的珠链，比香蜜的更加华丽啊。程毅和杨子拍这部剧时，颜值和身材都保持得很好。他们之前就在青云志里合作过了。这次搭档演 CP 真让人惊喜，《沉香》主题曲里还有许多之前没发过的新画面，尤其是开头时白发的应渊帝君，诚意自带的清冷脆弱感，一下子就戳中了无数的观众，眼神里包含了很多情绪，转头的瞬间，泪水也随之落下，已经能预料到剧情的虐心程度了。杨子饰演的莲花精颜淡是个有许多小心思的小可爱，面对帝君，他也丝毫不害怕。在天界时的白色造型很好看，整个人都透着灵动，感觉杨子演沉香如屑时的状态，甚至不输香蜜时期的。这两位强抢联手，绝对是今年最值得期待的仙侠剧。沉香如屑主题曲 MV 上线，诚意的白发绝美，杨子的哭戏好虐。零二季都挺好之后，正午阳光又出新品，张艺兴、袁泉主演，故事吸睛，一场纷争，两个家庭，三代纠葛。是坠入命运的泥潭，还是宽佑释然负重前行？正午阳光又出新品好剧了。自从看完《欢乐颂》，都挺好，就开始相信正午阳光这个金字招牌了。果然都是好剧。这次新剧相逢时节，依然通过群像来表达现实中社会人生百态，镜中影折射悲欢纠葛，千丝绕羁绊多年恩怨，透过小切口来看见大社会。演员阵容是雷佳音、袁泉、张艺兴、贾乃亮、罗海琼、梁冠华。是不是够顶配豪华？故事很复杂。厂长儿子喜欢一个女生，结果女生不喜欢他。女生后来嫁人，男生绝望放弃。厂子儿子日子不顺，于是保全女儿且包办女儿婚姻，强迫女儿嫁给他的徒弟。本以为这是好事，可以让徒弟保护女儿，这不是传统意义上的好上加好吗？结果徒弟便结了。在厂长还活着的时候，就开始阴谋夺权，师徒反目。一场腥风血雨就此开始，双方不理智的行为越来越多，多如牛毛的琐事不断给双方火上浇油。成年人的世界有太多的痛，很多时候都是自找。如果不是为了利益，就不会有这么多的麻烦。只可惜都无法做到放弃，最后正能量是他们重新认识了彼此，也认清了自己想要的生活。斗下去只能两败俱伤，不如握手言和，互利互惠才是生存法则。和谐社会就是要和谐处。对比《欢乐颂》都挺好，这一次相逢时节明显格局变大，矛盾升级。毕竟这是改编自阿奈所著小说《落花时节》的大剧，这个故事很庞大，至少可以满足成年人的世界观。混社会很难，最难的是揣摩人心，考验人性往往都是关键时刻。平时你看到的你好我好大家好都是表象，关键时刻才能见识你所谓的周围到底都潜伏着什么人。所以正午阳光出品。简川和导演的新剧《相逢时节》是 2,022 开年必看大剧。与此同时，最强对手也出现了。
，那就是指导过爆款剧《我的前半生》走红的沈岩导演新作《我们的婚姻》同档期开播。这部剧更接地气，因为男女主人公完全就是当下的夫妻状态。丈夫在职场打拼工作异常繁忙，无暇陪伴妻女，家庭责任全落在妻子身上。而全职妈妈沈慧星曾是顶尖大学高材生，婚后她选择相夫教子，把一身才能都用在了经营家庭上。孩子长大了，不能再这样颓废下去，必须要改变，必须要回归职场，必须要利用好有限的青春。那么，工作和家庭如何平衡，又一次成了必须要解决好的问题。白百合、佟大为、蒋欣、乌君梅主演，这个阵容是不是也很抢眼？已经三十八岁的白百合演这部剧很有说服力，因为现实中她和陈羽凡的婚姻曾经成功引发粉丝和网友的讨论，并成为年度娱乐新闻。羽泉跌下神坛，白百合离婚，于是质疑她的婚姻到底怎么了。经过《捉妖记》《妈阁》《是做成亲爱的》《新年好门锁》等电影锤打的，白百合演技越发成熟，对婚姻更加明白真谛，所以非常期待白百合如何演绎这一次的超级女战士般的辣妈。白百合两千零二十二翻红已是必然，如果这都无法翻红，那么她就不是白百合。再说了，导演可是指导过《我的前半生》的沈岩大导演，这可是超级保证。在婚姻中成长，在成长中蜕变，在蜕变中坚强。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。